எல்லாருக்கிட்டையும் பொதுவாக போயிட்டு உங்களுக்கு இந்த வாழ்க்கையிலே ரொம்ப பிடிச்ச பருவம் எந்த பீரியட வந்து ரொம்ப பசுமையான நினைவுகள் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் பெரும்பாலானவர்கள் சொல்வது வந்து பள்ளி பருவமாக தான் இருக்கும் திரும்பவும் அந்த ஸ்கூல் டேஸ்க்கு போகணும் அந்த ஒரு பீரியட் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பிடிச்ச ஒரு தருணங்களை கொண்டு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த அழகான பள்ளி பருவ அப்படின்றது தான் ஒரு மனிதரை கட்டமைக்கக்கூடிய அடித்தளமாக இருக்குது அந்த பள்ளி பருவத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்கள் கல்வின்றது அவர்களுக்கான வழித்தடமாக மாறி இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் அரசாங்கத்தினுடைய பொறுப்பு அப்படின்றது பெருமளவில் இருக்குது அரசாங்கங்கள் அந்த மாணவர்களுக்கு கல்வியை எப்படி கொண்டு சேர்க்கிறார்கள் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம் அப்படிப்பட்ட பொன்னான தருணங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா காமராஜர் ஆட்சி காலம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் கல்வித்துறைக்காக கொண்டு வந்த திட்டங்கள் ஏராளம் தற்போது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றது முதல் பள்ளி கல்வித்துறைக்கென பல்வேறு முக்கியமான திட்டங்களை முன்னெடுத்திருக்காங்க இந்த திட்டங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலங்களையும் செயல்படுத்தப்படாத முன்னெடுப்பான திட்டங்கள் இந்த திட்டங்களை பார்த்து மற்ற மாநிலங்கள் தங்களுடைய மாநிலத்திலும் பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்ற நோக்கத்தை கொண்டிருக்க திட்டங்கள் இந்த திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டு பிள்ளைகளுக்கு அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு குறிப்பாக என்ன கொடுத்துருக்கு பார்க்கலாம் பேசலாம் பெருமையின் அடையாளமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகள் இருக்காங்க உங்களுக்கு அரசு பள்ளியில் படிக்கிறீங்க அப்படின்றது எவ்வளோ பெருமையான ஒரு விஷயம் என் பெயர் வந்து ஆ ஹரிணி டுவெல்த்து பி டூ கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அசோக் நகரில் படிக்கிறேன் அரசு பள்ளின்றது வந்து நிஜமாக அது பெருமையின் அடையாளம் தான் இப்போ வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் தான் வந்து படித்தவங்க தான் பெரிய ஆள் ஆகணும் அப்படின்னு இந்த காலம்லாம் போயிடுச்சு இப்போ வந்து எல்லா சில்ட்ரன்ஸ்க்குமே வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் படிக்கணும் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுச்சு ஏன்னா நிறைய திட்டங்கள் அதில் முக்கியமாக நான் முதல்வன் அப்படின்ற திட்டம் தான் எங்கள் லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமாக தோணுது அதில் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாக எனக்கு நான் எப்படி அதில் வந்து பயன்பெற்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து லால ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஆனால் நான் எடுத்த குரூப் வந்து பயோமேக்ஸ் அதில் வந்து லாக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை பட் வந்து இப்போ வந்து கிளாட் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம் வரப்போகுது டிசம்பர் த்ரீ அன்றைக்கி எக்ஸாம் அதுக்கு வந்து நம்மளை நான் முதல்வன் அப்படின்ற ஸ்கீம்லேருந்து வந்து நான் செலக்ட் பண்ணாங்க செலக்ட் பண்ணி அதுக்காக இப்போ வந்து எங்களுக்கு தினமும் ஈவினிங் கிளாஸஸ் கூட போயிட்டுருக்கு இதில் முக்கியமாக என்னென்னு பார்க்கணுன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் என்ட்ரி ஃபீஸ் கட்டணும் அதில் நம்ம செலக்ட் ஆகிட்டோம்னா நம்மளுக்கு சென்ட்ரல் அங்கே போய் படிக்கிற ஒரு சான்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபோர் தௌசண்டா அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லோரும் தயங்கினாங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஓகே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு ஃபோர் தௌசண்ட் நாங்களே பே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டதுனால இப்போ எங்கள் ஸ்கூல்லேருந்தே நாங்கள் நைன்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் அந்த கிளாட் அப்படின்ற எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் அதுக்காக கோச்சிங்கும் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க எங்கள் ஸ்கூலில் இதுக்காக நிறைய கவுன்சிலர்ஸ் எங்கள் டீச்சர்ஸே செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் இப்போ வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே என் கையில் இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்கூல் இந்த காலேஜில் தான் யூனிவர்சிட்டியில் போய் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது நிச்சயமாக இந்த புரிதல் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்குள்ள பெரிய அளவில் ஏற்பட்டிருக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அரசாங்கம் கிளாட் தேர்வாகட்டும் ஜேஇ தேர்வாகட்டும் இந்த மாதிரியான தேர்வுகளுக்கு அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகள் தயாராகணும் அவர்களுக்கு எந்த தடையும் வரக்கூடாது அது வந்து பொருளாதார ரீதியாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த மாதிரியான ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்க்கு அவர்களுக்கு தேவையான கட்டமைப்புகள் இப்படி எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்தளவு பயனுள்ளதாக இருக்குது என் பேர் டி விமந்தன் நான் அரசு மேல்நிலை பள்ளி வேலைச்சேரியில் படிக்கிறேன் எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நீட் எழுதணும் டாக்டர் ஆகணுன்றது தான் என்னும் எங்கள் அப்பா வந்து நியூரோ தெரப்பிஸ்ட் தான் இருக்கார் ஸோ எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே மருத்துவத்துறையில் போகணுன்றது ஒரு கனவு அந்த கனவை நினைவேற்றுறதுக்காக நானாக போய் எங்கள் மிஸ்ஸுக்கிட்ட போய் கேட்டேன் இந்த மாதிரி நீட் கிளாஸ் கோச்சிங் கிளாஸஸ்லாம் எடுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவங்க இப்போ கொஞ்ச நாளாக டெஸ்ட் வச்சுட்ருக்காங்க எங்களுக்கு அதுக்கான கரெக்டான டெஸ்ட் வச்சு எங்களை அதை மேம்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க எங்கள் ஸ்கூல் தான் எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது எங்கள் முதலமைச்சர் வச்சு தான் நாங்கள் நிறைய நிம்மதியாக இருக்கும் ஒருவேளை உங்களால் வந்து இப்போ பள்ளியில் இந்த மாதிரியான ஒரு திட்டம் வரலை அப்படின்னா தனியார் நிறுவனங்களில் போய் ப்ரைவேட் சென்டர்ஸில் போய் படிச்சுருக்க முடியுமா கஷ்டம் ஏன்னா ப்ரைவேட் சென்டர்ஸில் இப்போ மினிமம் ஃபீஸே எயிட்டி தௌசண்ட் டு நைன்ட்டி தௌசண்ட் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது எங்களுக்கு இங்கே ஃப்ரீ கோச்சிங் கிடைக்கும் போது நாங்கள் அங்கே போய் படிக்கணுன்ற அவசியம் வரல ஸோ எங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீ கோச்சிங்னாலே எங்களால
இந்த கவர்மெண்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கீம்ஸா இனிஷியேட்டிவ்ஸா வந்திருக்கு அப்படி உங்களுக்கு நீங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வெளியே வந்து கத்துக்கிட்ட விஷயம் என்ன இப்போ இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கூப்பிட்டு வந்தாங்க இது என்னோட பிக்கஸ்ட் ட்ரீம் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லலாம் இந்த யூனிவர்சிட்டியில நான் எப்பயாவது போயிடணும் அங்கே எப்படி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும்னு நினைச்சேன் அண்ட் இதுல ஒன் டே ஃபுல்லா என்னால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அதுல என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு எப்படி எப்படிலாம் ப்ரொஃபஸர் சொல்லி கொடுப்பாங்க அண்ட் இது ஒரு ஒன் டே கோச்சிங் மாதிரி இருந்துச்சு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் பத்தியும் கத்துக்கிறதுக்கு இதை பத்தி எல்லாத்தையும் கத்துக்கிறதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங் எல்லாருக்கும் எல்லா அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதோட இன்ஃபாஸ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வச்சதுக்கு நன்றி இவங்க சொன்ன மாதிரி அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் கல்லூரிகளுக்கு சென்று கல்லூரியை நேரடியாக பார்த்து கல்லூரிகள் எப்படி இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் நமக்கு எந்த இடத்த இந்த இடத்துல தேர்வு செய்ய முடியும் என்ன மாதிரியான கல்லூரி நமக்கு தேவையில்லை என்ன மாதிரியான பாடத்திட்டம் என்ன மாதிரியான கோர்ஸ் நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்ற புரிதலை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த அண்ணா பல்கலைக்கழக மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கல்வி நிறுவனங்கள் ரொம்ப பெருமை மிக்க கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இந்த அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகளை நேரடியாக அழைச்சிட்டு போய் ஒரு நாள் அப்படின்றது அந்த இடத்துல அவர்கள் இருப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை தமிழ்நாடு அரசாங்கம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அந்த விதத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு வருஷத்தில் ஒரு லட்சம் அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகள் இந்த மாதிரியான நேரடியாக கல்லூரிகளுக்கும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் சென்று அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் ஹாய் திஸ் இஸ் விஷாலி ஃப்ரம் ஜெய்கோபால் கரோடியா எல்லாருமே கேட்பாங்க எங்கள் சொந்தக்காரங்க ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்கிற பசங்களா நீ வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தானே படிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவங்களோட பார்வையில் என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து அவங்கள விட கம்மியான நாலேஜ் இருக்கும் அப்படின்றது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்னாலே அவங்க கம்மியாக மார்க் எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு கம்மியான நாலேஜ் இருக்கும் அப்படி ஆனால் அது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் பண்ணுற விதமாக இவங்க வந்து கோச்சிங் கொடுக்குறனால நாங்கள் அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு திங்கிங்கை கொடுத்து ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு ஐடியாஸை கொடுக்குற அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து இந்த ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறனால இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் தான் இது அப்படின்ற ஒரு திங்கிங்கே எங்களுக்கு இது வரைக்கும் வந்ததில்லை மை நேம் இஸ் இன்சமாம் ஐ எம் ஸ்டடிங் இன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் அண்ட் மை ஸ்கூல் நேம் இஸ் கவர்மெண்ட் மதர்சா யாசம் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் எனக்காக ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா வந்து நான் படிக்கிறது அரசு பள்ளியில் வந்து எல்கேஜிலேருந்தே நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் தான் படிக்கிறேன் நான் என் தங்கச்சி இப்போது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் தான் படிக்குது என் தம்பி கூட கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் தான் படிக்கிறான் அவங்களுக்கும் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் தராங்க அதனால் அவங்களுக்கும் வந்து இன்னும் சீக்கிரமாக எப்போவுமே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் லேட் ஆகிடும் இப்போ வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கூல்லே தராங்கன்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரமாக போகிறாங்க ஸ்கூல்லே பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்டடீஸ்லாம் பெஸ்ட்டாக சொல்லி தராங்க ஈவே நான் அவங்களுக்கு கேர்ள்ஸ் என் தங்கச்சி கூட வந்து கராட்டே கிளாஸ்னு ஒன்று நடத்துகிறாங்க அந்த கராட்டே கிளாஸில் அவங்களுக்கு எப்படி டிஃபென்ஸ் பண்ணணும் ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் எல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி தராங்க என்னோடய பேர் வந்து வி மோனிஷா நான் வந்து கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அசோக் நகர்லேருந்து அசோக் நகரில் படிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க இப்போ அது எதுவுமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே ஈக்குவல் இன்னும் சொல்ல போனால் இதை விட எங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தா நீ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறியா என்ன என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிலாம் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது எல்லோரும் சொல்கிறது என்னென்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் எவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ டெவலப் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அங்கேயே சேர்க்கலை அப்படின்ற கேட்குறாங்க எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு ஆசை இருக்கும் ஸோ என்னோடய ஆசை வந்து லா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் பார்த்து தான் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆன லேப்டாக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு அதுக்கான கோச்சிங் கிளாஸஸும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய அமௌண்ட்டு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் வந்து இதை அண்டர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எங்களுக்காக ஃபோர் தௌசண்ட் பே பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஸ்டெப் பண்ணுறோம் ஸோ பா ட்ரீம் சக்ஸஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் நம்மளுக்கு ஃப்ரீ கோச்சிங் எங்கேயும் கிடைக்கிறதில்ல வெளியே போய் சேரணுன்னா அதே மாதிரி ஹை ஃபீஸ் இருக்குது எங்கே
அப்படின்ட்டு அப்ரோச் தான் மேம் கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய அப்ரோச் ஒரு உன்னால் முடியாது அப்படின்னு யாராலுமே சொல்ல முடியாது உன்னால் முடியும் நீ பண்ணு நீ பண்ணு இப்போ திட்டம்லாம் வந்தால் கூட உன்னால் முடியுன்ற அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்குறாங்களே நமக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் இல்லைனா கூட அவங்க அவங்களுக்காக நம்ம படிக்கணும்னு தோணும் நமக்கு இவ்வளோ ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறாங்களே நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது அது உண்மையிலே நம்ம வந்து அந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணலைன்னா நம்ம உண்மையிலே பெரிய லூசராக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் பார்க்குறது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்மையிலே வி பிளஸ்டு இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து இப்படி ஒரு ஒரு பிளான் கொடுக்கறது எஜுகேஷனுக்காக இப்படி ஒரு பிளான் கொடுக்கறது ஆம்பிஷன் இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு ஆம்பிஷனை க்ரியேட் பண்ணி அவங்களால அதை அச்சீவ் பண்ணுற அச்சீவ் பண்ண வைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் தான் ஸோ வி பிளஸ்ட் டு பி அ கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் என்ன வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து எனக்கு நான் உண்மையை சொன்னேன்னா எனக்கு ஆம்பிஷன் கிடையாது இப்போ நான் டுவெல்த்து வந்துட்டு பிறகு தான் ஓகே எங்கள் மேம் வந்து சொன்னாங்க நீ நீட் எடுமா நீ வந்து டாக்டர் ஆக நீ எய்ம் பண்ணு அப்படின்ட்டு ஸோ நானும் நினச்சேன் ஏன் முடியாது நமக்காக எனக்கு இந்த தாட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய பிளான்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னே எனக்கு தெரிய வந்துச்சு ஓகே அப்போ நமக்கு அப்போ நமக்கு என்ன தோணும் கார்டு நமக்காக வந்து இப்படிலாம் வழி விடுறாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க மூலியமாக வந்துட்டு ஒரு சர்வெண்ட்டாக நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் இப்படி பண்ணுது அப்படின்னு தோணும் ஸோ வந்துட்டு நான் டாக்டர் ஆகணும்னு தான் இப்போ ஏன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க எனக்கு கொடுக்குற அந்த ஆஃபர்ஸை நான் ஏன் வேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக ஒரு டாக்டர் ஆகி நான் காட்டுவேன் என் பேர் கீர்த்தி ராணி ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அசோக் பில்லர் இப்போ லாஸ்ட் இயர் கலை திருவிழா அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்துச்சு அதில் நான் வந்து கலையரசின்ற அவார்டு வந்து ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் கையால் வாங்கியிருக்கேன் நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேலண்ட்டை இந்த ப்ரோக்ராம் மூலயமா கௌரவப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின் தான் நம்ம சொல்லணும் இப்போ ஒரு டூ மந்த்ஸ் பேக் நான் வந்து என்னை வந்து மலேசியாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க அதாவது யார் யாரெலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் வாங்கியிருக்காங்களோ யார் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்கள எல்லாரையுமே கௌரவப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக மலேசியா ஃபாரின் டூர் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அதில் நாங்கள் போன கண்ட்ரி வந்து மலேசியா ஃபோர் டேஸ் டூர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த ஸ்கீம் மூலயமா நான் நிறைய விஷயம் என்னோடய லைஃப்பில் எதெல்லாம் முக்கியமாக பேசிக்காக கற்றுக்கணுமோ ஒரு ஹியூமன் பிஹேவியர் எப்படிலாம் இருக்கணுமோ அதெல்லாம் நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன்னு தான் சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டில் இங் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நம்மளுக்கு வந்து சீட் அதுக்குனே தனியாக ஒதுக்கப்படுறாங்க இது மூலயமா கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து பெரிய பெரிய இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சீட்டு கிடைக்குது ஆக்சுவலி என்னோடய எய்ம் வந்து ஏரோ ஸ்பேஸிங் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறது எனக்கு இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறனால ரிசர்வேஷன் இருக்கிறனால என்னாலேயும் வந்து பெரிய பெரிய இன்ஜினியரிங் காலேஜ்குள்ளே போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் என் பேர் வந்து நிலா நான் வந்து ஜெய்கோபால் கருடிய கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் கரியர் கைடன்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது லெவன்த் டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல சரி இவங்க சொல்லுவாங்க இவங்க சொல்லுவாங்க இதை கேட்டு ஏதாவது பண்ணலான் இருந்தது இப்போ இந்த புக்கு மூலயமா வந்து நிறைய எல்லாமே இருக்குது இந்த புக்கில் நம்ம என்ன டவுட் எல்லாமே இதில் பார்த்துக்கலாம் இங்கே ஸ்கூலில் வந்து இது அசம்பிளியில் வந்து டெய்லியும் ஒரு ஒரு கோர்ஸாக படிப்போம் நாங்கள் ஹாய் மேம் என் பேர் வி லோகேஷ் நான் வந்து அரசின மேல்நிலைப் பள்ளி வேலைச்சேரில் படிக்கிறேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே எங்கள் நான் எங்கள் எங்கள் அண்ணன் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் ஜே ஐஐடி ஐஐடி என்ன என்ன ஐஐடினா என்ன எனக்கு சின்ன வயசில் அவ்வளோ ஒன்றும் தெரியல அப்புறம் சொன்னால் அது ஒரு பெரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் நீ அங்கே போனேன்னா எங்கே போனாலும் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு வேலை கிடச்சிடும் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் உனக்கு தான் ஆனால் அங்கே போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டம்னே சொல்லிட்டு இருந்தான் சரி ஜேஇ வந்துட்டோம் எழுதுவோம் எக்ஸாம்ஸ் இப்போது அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார்ம்ஸ்க்கு ஃபீஸ்க்கு எல்லாமே கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுது இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் படிக்கிறது என் வேலை நான் படிக்க போகிறேன் எனக்கு ஜேஇ போகணும் ஐஐடிக்குள்ளே போகணும் அதுதான் என் ஆசை அது வந்து அரசு நிறைவேற்றி தரதில் ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கு அரசு முதலமைச்சர் மு க சனி ஐயா அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தெரிவிச்சு சார் மாதிரி ஐஐடி ஐஏஎம் என்ஐடி நெஃப்ட் இந்த மாதிரியான மத்திய அரசனுடைய பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாமே அரசு பள்ளி பிள்ளைகளால் போகவே முடியாது அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது உங்களால் போக முடியும் அப்படின்றத அந்த நம்பிக்கையை உங்களுக்கு கொடுத்து அப்படி இன்றைக்கு அரசு மத்திய அரசு கல்வி
So uh, first thing, you know, I want to be, uh, my dream is to become an IIT graduate. So uh, in pursuing in the career pursuit, पन बोलते हैं, एनको उन्दे एनको उन्दे clear आना उर guidance इल्ला map इल्ला. नॉन मुद्रण स्कीम मूल्य माँ इंगे टीचर्स वंदे दे हैव गिवन गाइडेंस एंड जेई कोचिंग इंगे तरांग स्कूल लर इ डेली डेली वाइस फोर टू फाइव वे आर टेस्ट सीरीज़ ओ मेक कनेक्ट पन रांगा एंड एप्लीकेशन प्रोसेस गवर्नमेंट आले फ्री फ्री आप पन रांगा इधर मटो इलामन नांगन नारी इंदे फील्ड विसेस स्कूल फ्रेंड्स इंगले कर चुके थे अंदर कॉलेज विजिट पन अपो दे एंड अंगांग नारी कत्तिक टो इन ब्लो ब्रांचेस रखा ना मैं इन्नो पढ़ी क्लाइ इन ब्लो फील्ड्स रखे नॉट अ नॉट ओनली दैट इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस आदम मट्टो इलामे इन ब्लो फील्ड्स रखे ना मैं इधरे पढ़ी क्लाइ आप दिन रहते एंड ओनली एजुकेशन वाइस इलाम है वाले गवर्नमेंट वंदे आल्सो दे आर टेकिंग अ हेल्थ केयर दे एवरी मंथ वी आर वी आर हैविंग आयन टैबलेट्स मामे इंगल का आयन टैबलेट्स मुद्दा <laughs> स्पीच लपे सोनो ना ना स्कूल लेवल ले जाइए इस जहाँ आदि का आदि का के सर्टिफिकेट कुड़ता हैं ना एंग स्कूल पाकतला रखा है एंग स्कूल पाकतला तान ट्रेनिंग टीचर्स के लाम वाले इधर यूनिवर्सिटी रखा अंगर का प्रिंसिपल वाले एंग गिफ्ट कुड़ता है आदि वाले इन्हों पेरस इन्हों अहियर लेवल को पो प्राइवेट स्कूल्स से बड़ा गवर्नमेंट स्कूल्स बेस्ट इन बेस्ट इन सोल्डर तो कोर मुख्य मान विषय है ना ये नोड एम्बिशन इस तू बेकम एन एप डेवलप मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स के एमर्जिंग कोर्सेस लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स एंड इन इन द माध्यम याना एमर्जिंग डीप मशीन लर्निंग पोंड रा एमर्जिंग कोर्सेस पति ना एक्सपोज़र अवलोक कर दिया थे बट गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के वंदे तेरी आदे ना अपनी नौ रुचियों को सोल्ला मारतंगे ना गवर्नमेंट स्कूल्स ला अटल टिंकरिंग लैब हाईटेक लैब पोंड रा एडवांस रे लैब जिल्ला � अदर मूल्य मा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट पानी नरिया प्रोजेक्ट्स आउंगे सेंजी इवन प्राइवेट कंपनीज का अंदर प्रोजेक्ट वंदे शोकेस पंडर द मूल्य मा नरिया ऑपरेशनिटीज़ इंगल कड़े कदर इन दालो को एक्सपोज़ जो वंदे गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को कड़े कदर इंटर सोर्ट के ना रोबा प्राउड फील पंडर थैंक स्टूड <laughs> इंटर टेक्नोलॉजी ये लगाने डेवलप पागनों उन राख करें इंग मेला उनका काट रहा है। वुड लाइक टू थैंक हावर हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड आवर स्कूल मैनेजमेंट। मेरा कम इंपेयर दिशिता ना गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल अशोक पिलर लेट फेल्स स्टैंडर्ड प मुनारी लर्न्दे ये नक अंबेद का रहिया वंदे ओर बेरिया इंस्पिरेशन न सुनला, सो ना लाभ पढ़ के नून मुड़ी मुड़ी वेट तेरे पैरगु, ना ये ये प्रिया दुक कॉलेज अप्रोच पन्दर दे अब्दीन रे दो रुकोशन मार कारण दे, ये ना ये नक ये नक पु ये ना पुरते वरी क्यों लाभ पढ़ के नून ना ट्वेल्थ मुड़ी के � सुत्तु टार्टले इन्ने ग्लॉ कॉलेज रुको अंगन आपे ही सेरनो आवलो दान इन्नोडे ये माइंड ला आरी आवलो दान याने किरने द लापती आना एंगा स्कूल ले नान मुदलन स्कीम बड़ी वोरे करियर गाइडेंस नारन द आदले आधिकाना कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर टीचर्स रुन्दांगा आवंगन नारीय गाइडेंस कुड़तांगा आद Nalai erba nang katro, ini apa dia? Abdin ro or, engkau lewat encourage pandra visio ande, najem awe or perih visio ma or perih step pan apa keran. 
எனக்கு வந்து நாலாயிரம் ரூபாய் கவர்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பாக நாலா அப்படின்றதுக்கு ஒரு கொஷின் மார்க் வச்சுட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டு தான் பார்த்துட்டு போயிட்டுருப்பேன் பட் நான் எனக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுத்த நான் முதல்வன் ஸ்கீம் கொடுத்த முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் எங்கள் பள்ளி நிர்வாகத்துக்கும் அப்புறம் எங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கும் ரொம்பவே நன்றி கடன்பட்டிருக்கேன் ஐ தேங்க் தம் ஆல் ஹார்ட் இவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கனவுகள் வந்து ரொம்ப எளிதாக உடஞ்சிருக்கும் ஒரு பக்கம் அவங்க கிளாட் படிக்கணும் அப்படின்னா நீட் படிக்கணும் அப்படின்னா அதற்கான தரமான பயிற்சி இன்னொரு பக்கம் அந்த அப்ளிகேஷனுக்கான அந்த கட்டணம் கூட அரசாங்கம் ஏற்றுக்கிறது அப்படின்றது தான் இவ்வளவு கனவுகளை இவங்க சுமந்து இன்றைக்கி நம்பிக்கையோடு அப்படி நான் படித்து டாக்டர் ஆவேன் படித்து லாயர் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படின்றதுனுடைய விஷயமாக தான் பார்க்க முடியுது என் பேர் ஸ்ரீஜா நான் வந்து கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அசோக் நகர்லேருந்து வரேன் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு ட்ரீம் இருந்தது டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸ்த்துலேருந்து என்னோடய ட்ரீம் அதுதான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் இப்போ வரைக்கும் நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் படிக்கிறேன் எனக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இருக்குது இருக்குது இந்த ஸ்கீ இந்த ஸ்கீம் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது தே தினமும் ஈவினிங் கிளாஸஸ் வந்து நீட்காக நீட் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக அவங்க நிறைய கிளாஸஸ்லாம் வந்து இப்போ அட்வான்ஸாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மூலயமா எனக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லை ஹெசிடேஷனுமே இல்லாமல் நாங்கள் வந்து அதில் ஈடுபடுறோம் தேங்க்யூ ஃபார் கவர்மெண்ட் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ வந்து என்னோடய ட்ரீம் காலேஜ் எம்எம்சி மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ அதில் சேரணுன்னா கட் ஆஃப் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் படி ஸோ அதை தாண்டி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் வந்து இந்த ஒன் எயிட்டி எடுத்தாலே அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத தாண்டி நாங்கள் வந்து இன்னும் அதை விட நிறையா கட் ஆஃபை தாண்டி நாங்கள் நிறைய மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய டெஸ்ட் சீரீஸ் எல்லாமே அவங்க கொடுத்துட்ருக்காங்க டேரக்டர் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வந்து நிறைய டெஸ்ட் சீரீஸ் கொடுக்குறாங்க அது மூலயமா நாங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறோம் மிஸ்ஸுங்கெல்லாம் வந்து சூப்பராக நடத்துகிறாங்க லைஃபோடு ரிலேட் பண்ணி நடத்துகிறாங்க அது வந்து ரொம்ப கிளியர் க்ளீன் அண்ட் கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்கள் ஸ்கூல் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற ரிசர்வேஷன் எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையும் இருக்குது சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதில் பெனிஃபிட் ஆகலாம் அதில் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுவரையும் லெவன் மெம்பர்ஸ் வந்து இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பிடிஎஸும் படிக்கிறாங்க எம்பிபிஎஸும் படிக்கிறாங்க எங்கள் சார் அப்பப்போ சொல்லுவாங்க என் பிள்ளைங்க இங்கெல்லாம் படிக்கிறாங்க எதிர்காலத்தில் நீங்களும் இங்கே படிக்கணும் படித்து முடிச்சுட்டு என்கிட்ட வந்து சொல்லணும் நான் இந்த மாதிரி இங்கே படிக்கிறேன் சார் அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுப்பீங்கன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் இப்போ நானும் இருக்கேன் இப்போ என்னால் மெடிக்கலுக்கும் போக முடியும் இன்ஜினியரிங்கும் போக முடியும் லாலி போக முடியும் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்கு நான் தான் அதை எடுத்துக்கணும் முக்கியமாக இந்த கலை திருவிழா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்போ நான் போன வருஷம் கலந்துக்கிட்டேன் ஆனால் என்னால் வெற்றி பெற முடியல ஒரு ஜோன் லெவல்லே நான் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு என்னோட டெஸ்டினேஷன் அங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு பட் இந்த வருஷம் ஓகே நம்ம புதுசாக வேறு ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போனாட்டி ஸ்பீச்சில் சேர்ந்துருந்தேன் அதில் என்னால் வெற்றி பெற முடியலன்னு சொல்லிட்டு இந்த வாட்டி நம்ம திருக்குறள் திருக்குறள் ஒப்புவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ஸ்டேட் லெவல் நெக்ஸ்ட் வந்து திருச்சிராப்பள்ளிக்கு போக போகிறேன் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது விவாத மேடை இப்போ வந்து இந்த மீடியாஸில் தான் தெரியும் விவாத மேடைனா என்ன ஒரு தலைப்பு வச்சு பேசுவாங்க அதுவும் ஒரு காம்படிஷனாக வச்சு அதுலேயும் நான் செலக்ட் ஆகி அதுக்கும் ஸ்டேட் லெவல் அடுத்த வாரம் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு போகிறோம் இப்படி நிறைய ஊர்களையும் போய் பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் அடுத்த வாரம் இது போகிறதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்கள் ஸ்கூல் நிறைய ஸ்டேட் லெவல் வின் பண்ணியிருக்காங்க இது மூலமாக ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்கூலில் ஒரு மலேசியா போயிட்டு வந்திருக்காங்க நம்மளும் அடுத்து போகலாம் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எப்பயுமே சொல்றது என்னன்னா கல்வின்றது வந்து நம்ம வந்து போராடி க கிடைச்ச சொத்து அதை வீணாக்காடாதீங்க அப்படின்னு அப்பப்போ சொல்லுவாங்க அதனால நான் கல்வின்ற அதிகாரமும் என்னோட திருக்குறள் ஒப்புவித்தல்ல இருக்கு கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் அதனால கல்வின்றது எல்லாருக்கும் சமமாக கிடைக்க நிறைய வாய்ப்புகள் இப்போ அமைஞ்சிருக்கு வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க தேங்க்யூ ஒருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய முக்கியமான தருணத்தில் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் எந்த அளவு துணையாக இருக்காங்க அப்படின்றதற்கான ஒரு உதாரணமாக தான் இந்த பிள்ளைகளுடைய வார்த்தைகளை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது அவர்களுக்கு தங்களுடைய கனவுகள் நிறைவேறும் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொடுத்திருக்காங்க இந்த பிள்ளைகளுக்காக தமிழ்நாட்டில் முன்னெடுக்கப்படக்கூடிய திட்டங்கள் ஒவ்வொ